nós temos aí também férias, né? Quem tem direito a férias? Após cada, é, após cada período de dois meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado tem direito ao gozo de um período de férias, sem prejuízo da remuneração na seguinte proporção. Ou seja, se podemos visualizar também no, 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 no nosso slide, é, se o funcionário se ele trabalha, ele, durante o período aquisitivo, não é, não é os 12 meses. Tá? Vamos supor que o funcionário ele, é, foi admitido em, em outubro e ele vai ter direito a, 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 direito a férias somente em setembro do próximo ano, do ano seguinte. Tá? É o período do aquisitivo de férias. Não precisa ser não é obrigado. Ah, não é obrigado a ser dentro do exercício, de janeiro a dezembro. Tá? Bom, então, se ele, nesse período aquisitivo, ele teve cinco faltas e não justificou, ele vai ter direito a gozar os 30 dias. Agora, se ele faltou, teve seis, de 6 a 14 faltas é, não justificadas no período aquisitivo, ele só vai é, gozar 24 dias de férias. Tá certo? E conforme também a tabela, podemos visualizar a tabela, Tá, você é, teve de 15 a 23 faltas, você vai gozar 18 dias, e de 24 a 32 faltas, você vai gozar 12 dias de férias. Se ele falta, teve é, acima de 32 faltas, ele não, ele não tem direito a, a férias, ele perde as férias. E se eu fosse empregador, eu tinha dado as contas dele, tá certo? Funciona assim, tá bom? Muito bem. Bom, então vamos ver como é que se afetou o cálculo das férias. Bom, nós temos o aí, podemos visualizar também, o cálculo de férias, bem simples. Bom, você um exemplo, período aquisitivo. O funcionário que foi demitido no dia 1 de, de maio de 2013 e teve uh, até o dia 30 do 4 de 2014. Esse é o período aquisitivo dele. Tá, então, e, e as férias podem ser gozadas até 12 dias após o, a aquisição do período aquisitivo. Ou seja, é, ele tem direito às férias no dia 30 de abril. Então, a partir do dia 30 de abril de 2014, ele, após 12 meses, ele pode entrar, programar suas férias e entrar de férias em julho, dezembro, tá certo? Não é obrigado, já que eu tenho um direito é, adquirido já, Entrar em gosto de férias, não. Tá certo? Pode. Ele tem 12 meses para poder se planejar. Então, o nosso exemplo é ele vai gozar as férias do dia 2 de agosto de 2014 a 31 de agosto de 2014. Ele tem uma remuneração de R$ 2.500, teve cinco fotos nos, é, abonadas no período aquisitivo, ou seja, ele vai ter direito aos 30 dias, a gozar os 30 dias de férias. Tá? Ele não tem dependência. Então, toco para. É, outra coisa. Para as férias, tá? tem que ter o aviso de férias. Tem um documento chamado aviso de férias, que a pessoa vai entrar em gosto de férias. E também, an antes de entrar em gosto de férias, ele tem que já receber esse valorzinho aqui, que nós iremos calcular. Ou seja, nós temos aí 30 dias de férias é, de agosto. Então, a pessoa vai receber o salário dela, R$ 2.500. Sobre esse valor, a Constituição... A, atribuiu um terço desse valor ao funcionário. Tá? Então, um terço de R$ 2.500 vai dar R$ 833,33. Então, qual vai ser o total da remuneração das férias dele? Vai ser os R$ 2.500 mais os R$ 833, que vai dar R$ 3.333,33. Ok? Bom, e tendo essa remuneração, Volto novamente lá para o cálculo do INSS e também do Imposto de Renda. Tá? Sempre focando as tabelas do INSS e do Imposto de Renda. Vocês sempre vão ter é, que estar com essas tabelas em, em mãos. Tá? Desconto do INSS, a alíquota deu é, 11%, calculo o Imposto de Renda. Então nós temos o total da remuneração menos o, os descontos. Nós temos aí o líquido a receber que ele vai entrar de fé, que ele vai receber. É, de férias. Ok? Bom, muito bem. E por fim, chegando já quase aos nossos 
nossos objetivos, nós temos aí a recessão do contrato de trabalho. Bom, podemos visualizar a tabela da recessão do contrato de trabalho? Bom, é, como nós falamos no início dessa aula, tá, que o contrato de trabalho, ele, o término do contrato de trabalho, ele pode se dar por iniciativa do empregado ou por iniciativa do, do empregador, não é isso? Bom, ou, é, nós elegemos somente esses dois, dois, dois tipos de rescisão, mas existem vários casos, cada caso é um caso. Então, para não complicar muito, nós colocamos aí, o primeiro caso foi pedido de demissão por menos de um ano, ou seja, foi de iniciativa do empregado. O empregado, por motivos outros, ele arranjou um emprego melhor e pediu para, para sair da empresa. Então, ele tem que avisar ao empregador que vai sair. Tá? E esse aqui tem que avisar, com então, o documento chamado aviso de aviso de aviso de término do contrato. Bom, muito bem. Então esse aviso ele pode ser aviso de, de término de, de, de rescisão. Então esse aviso ele esse aviso ele pode ser trabalhado ou pode ser indenizado. Então o empregado ele pode trabalhar durante esse, o período de 30 dias até que dê uma oportunidade que o empregador a, é, contrate outro funcionário, venha treinar outro funcionário para poder substituir. Ou o funcionário ele pode dizer, não, eu vou me embora, eu, não, eu vou pagar o aviso. Então, a, a, o empregador pode descontar os 30 dias dele, tá certo? Também o, pode entrar e ter acordo entre as partes, ou seja, o empregado pede para sair e pede ao empregador para que ele dispense do aviso, aviso prévio. Tá certo? E a empresa concedendo, ele já pode já se, é, se ausentar. Então, nós temos aí no nosso exemplo. O funcionário foi demitido em 1 de novembro de 2013. Então, ele se afastou no dia 11 de setembro de 2014. Recebe R$ 1.200. Reais. Então, ele já tomou aviso. Ele, ele avisou a empresa e ele trabalhou. Então, o aviso prévio foi do dia 12 de junho. E ele saiu no dia 11 de julho de 2014. Tá? Então, aviso para ver que ele trabalhar. Bom, mas o que, que ele vai ter direito de receber? Bom, ele vai ter aviso prévio? Não. Por quê? Porque ele trabalhou. Nós, nós temos uma tabela, né? Tá? Então, aviso prévio, ele, ele não vai haver, porque ele não vai, ele não vai receber por quê? porque ele trabalhou. Vai ter saldo de salário? Sim. Como ele saiu no dia 11 de julho, como ele saiu no dia 11 de julho, ele vai receber esses 11 dias, tá? Então, se eu pegar, como é que eu calculo esses 11 dias? Eu pego os R$ 1.200, divido por 30 dias, encontro o valor de um dia e multiplico por, pelos 30 dias, pelos 11 dias, que vai dar R$ 440, reais, ok? Vou repetir. Como é que eu calculo esses 11 dias? Pego o, a remuneração dele, no caso de R$ 1.200, divido por 30 dias, encontro o valor de um dia e multiplico pela quantidade de dias que ele tem direito. No nosso exemplo, 11 dias, tá? que vai dar R$ 440. É, reais. Bom, ele vai ter direito a 13º? Sim, ele vai ter direito sim. Quantos meses? Aos meses que ele trabalhou durante o ano de 2014. Ou seja, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Ele vai ter direito a julho? Vai ter direito a julho? Tá? Não, ele não vai ter direito, é, não vai ter direito ao mês de julho. Tá? No nosso exemplo aqui eu me equivoquei, mas só, só até o mês de junho. Por que, que ele não vai ter direito ao mês de julho? Porque só ele trabalhou somente 11 dias. Tá? E só tem direito ao 13 terceiro se trabalhou 15 dias ou mais. Tá? Nesse nosso exemplo aqui, né, nós temos que fazer a retificação. Eu vou retificar e envio você, a, para vocês a, a posterior. Tá? Então, o 13 terceiro só é 6 dozeavos, se não 7 dozeavos. Tá certo? Depois eu vou formalizar. Ele vai ter 13 terceiro salário indenizado? Não, só tem direito a 13 terceiro salário indenizado quando... A, a empresa bota para fora e tem que indenizar. Eu vou já explicar isso no outro exemplo. 
Bom, vai ter direito a férias proporcionais? Sim, vai ter direito a férias proporcionais. Então, quantos meses? Ele vai ter direito ao mês de... Eu tenho que contar lá do mês de ah, novembro de 2013. Então vai ser novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Certo? Não considero o mês de julho, porque só trabalhou ah, 11 dias. Tá? Então, 8 ou 12 anos, você está correto. Então, 11 ou 12 anos. Como é que eu calculo esse, esses 11 ou 12 anos? Eu pego a remuneração, divido por 12 meses e multiplico pelos meses que ele tem direito. Ou seja, pego os R$ 1.200, divido por 12 meses e vou encontrar 100. Então, 100 vezes 8 meses que ele tem direito dá R$ 800. Tá? Aí é só aplicar os conhecimentos que depois com relação às férias. Tiro um. Um terço né, dividido por 3, 800 dividido por 3, eu tenho um terço, de, um terço das férias. E aí só soma, tenho o total bruto, eu aplico os conhecimentos já adquiridos com relação ao INSS e ao imposto de renda. É, é, gostaria de ressaltar o seguinte, o INSS, nós temos dois INSS, sobre saldo de salário, no caso, 8% em cima dos 440%, e os 8% em cima do 13º salário, tá certo? Pega o total bruto menos as deduções, então o que o funcionário vai receber. Outro exemplo é em relação à despesa sem justa causa. O é, empregador colocando o funcionário para fora e ele vai indenizar. O fun é, é, funcionário ele não pode ser pego de é, ser surpreendido, vai colocar para fora. E o que, que a empresa tem que fazer? Tem que avisar que daqui a 30 dias ele não vai mais prestar o serviço dele. Então, o que, que ele vai fazer? É, nesses, nesses 30 dias, é para dar, dar oportunidade ao funcionário de procurar outro emprego, tá? Nesses 30 dias, ele tem a carga, a carga horária dele, a jornada de trabalho dele reduzida em duas horas, tá bom? Bom, muito bem. E o que, que eu vou fazer? Como é que eu calculo? Vai ter aviso pré? No nosso exemplo aqui, a, deles, é, foi, é, a empresa colocou o funcionário para fora. Tá? Disse, olha, vai embora, eu não quero mais seus serviços e não pisa mais na minha empresa. Aí o que, é que a empresa tem que fazer? Tem que indenizar esses 30 dias do funcionário. Eu penso, daqui para frente, esses 30 dias tem que ser. A, o funcionário vai receber como se tivesse trabalhado. É por isso que se fala, aviso prévio é indenizado, é de quanto? do valor do, do que ele recebia, R$ 1.200. Salto de salário, os 20 dias que ele trabalhou no mês de julho. 13 terceiro, os sete, os sete meses, já que ele foi, é, se afastou no dia 20 do 7, ou seja, trabalhou mais de 20 dias, mais de 15 dias no mês de julho, tem direito ao, ao 13 terceiro, ao mês de julho, 7, 12 anos. 13 terceiro salário indenizado. O que é esse 13 terceiro é, salário indenizado? Ou seja, nesses 30 dias que a empresa vai pagar a, ao funcionário, como se ele tivesse trabalhado, ele vai ter direito a um dozeavos do 13 terceiro e um dozeavos das férias, tá certo? Como se ele tivesse trabalhado. Então a empresa vai indenizar ele. Então nós temos aí um dozeavos, que dá 100 reais. Férias vencidas não tem, que terá é de, menos de um ano. Férias proporcionais também, oito dozeavos. E tira um é 1, 12, 8, 12 avos. Por que 8, 12 avos? Porque ele saiu no dia, em julho, foi em julho, mais um mês que ele recebeu do 13º indenizado, então faz 8, 12 avos. Tá certo? Efetuar os cálculos, eu tenho o valor total bruto, mesmo é conhecimento com relação a para aplicar a tabela do INSS do Imposto de Renda, e eu tenho o valor líquido que o funcionário vai receber. Ok? Bom, e por fim, nós temos aí a RAIS, falar de RAIS e DIV. O que, que é RAIS? RAIS é Relação Anual de Informação Social. Esse conteúdo está no, no, na, no, na postura de vocês, na, no livro de contabilidade. É, é através desse, desse documento né, que você, a empresa informa tudo que o funcionário recebeu durante o ano anterior, Tá? E informa para o Ministério do Trabalho, o Ministério do Trabalho, em cima disso, ele, ele calcula o quanto é que os funcionários vão receber de PIX. 
Tá. O outro é com relação à DIF. A DIF é a Declaração de Informação, Declaração do Imposto de, de Renda na Fonte. Também as empresas é, informam para a Receita Federal, tá, no começo do ano, de janeiro, quanto foi que foi, que foi retido dos funcionários com relação, com relação ao exercício anterior, ao ano anterior. Aí nesse documento é que nós recebemos a, uma, a, um documento chamado Declaração de Rendimentos. E esse documento é que nós levamos ao contabilista, ao contador, e para que ele venha fazer a declaração do imposto de renda. Tá certo? Ou seja, com esse, com esse documento a Receita já sabe quem teve imposto de renda retido tá? e quanto for, quanto que. É, a empresa pagou, tá certo? Pagou para quanto foi retido e quanto é, é, ela repassou é, dessas retenções, tá bom? Bom, aqui pois nós iremos ficar por aqui hoje e é, em outra oportunidade nós podemos nos encontrar, ok? Um abraço.